എന്താ വ്യൂ അല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പാസ് വ്ളോഗിൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ഗോപി നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന ബി സി എന്ന് ആൽബർട്ട ഇല്ലോട്ട് പോകണം കാനഡയിലെ വേറൊരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ബി സി പോകുന്നത് ആൽബർട്ട വേറൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് വേറൊരു പ്രോവിൻസാണ് ആൽബർട്ട അപ്പോൾ ആൽബർട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇന്നലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഒസോ യൂസ് ഒസോ യൂസ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വാലിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റിന് ഇത് കേട്ടോ ഈ ചുറ്റിനും കാണുന്ന ഈ ഈ മലകൾ ഈ മലകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാലിയിലാണ് ഈ ലേക്ക് ഈ ലേക്കിൻ്റെ കരയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടൽ നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണണം അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്യാമ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോയി അതിന് വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണം പിന്നെ തന്നെയല്ലാതെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളിനി കുറേ കിടുക്കൻ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഗ്യാരൻറ്റി സോ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കിലോണയിൽ പോകുന്നു കിലോണ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ഒരു അടിപൊളി സർപ്രൈസ് അത് ഞാൻ ഫാമിലിയോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നീ രാവിലെ കുത്തി കുത്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തുവാ എവിടെയാണ് എന്തുവാ പരിപാടി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞ് അവരോടും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ചീറ്റിയാൽ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ചീറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ അവിടെ എത്തണം ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് മണി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിച്ചിട്ട് താമസിച്ച് പോയി അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ അവിടെ എത്തണം ടൈം സെൻസിറ്റീവ് ആ നമ്മൾ അത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ കിലോണയ്ക്ക് പോകുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കിലോണ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ ബാൻഫ് കനേഡിയൻ റോക്കീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കനേഡിയൻ റോക്കീസ് കാരണം എല്ലാം ഈ ഗ്രനൈറ്റ് മലകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ കാട് ഫുൾ കാട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്ക് കരടിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു മൗണ്ടൻ ലോഡ്ജിലാണ് ഇന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പനിയായ മാരിയറ്റിൻ്റെ ഒരു മൗണ്ടൻ ലോഡ്ജ് ഉണ്ട് അവിടെ കലാനിസ്കിസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ഇവരാരും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് തട്ടി എഴുതിപ്പിക്കണം എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോകുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടുകയായി ഓക്കെ ഞങ്ങളപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഇച്ചിരെ വലിയ കഥയില്ല ജസ്റ്റ് കോൺഫ്ലെക്സ് മുട്ട ജ്യൂസ് പാൻ കേക്ക് അതൊക്കെ ഉള്ളു കുഴപ്പമില്ല കാശ് കൊടുക്കാതെ കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സ്ഥലം ഭയങ്കര ക്രൗഡഡാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ് റൂമുള്ള ഹോട്ടലിൽ ആ കൂടെ പത്ത് ടേബിളേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ കേട്ടോ ഭയങ്കര ചുറ്റിലും കാണിച്ചാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അത് തന്നെയല്ല ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ പുള്ളിക്കാരി സ്ട്രെസ്സായി ഓ എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി പോകും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം കണ്ടു എന്നുണ്ട് ഒരു പാൻ കേക്ക് മെഷീനാണ് ഈ ബാർ കഴിയുമ്പോൾ ഓ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഡൗൺ ആ ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ അകത്ത് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൂടെ പാൻ കേക്ക് വരും കേട്ടോ ഈ ബാർ അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ പാൻ കേക്ക് ഇപ്പോൾ വരും കേട്ടോ നമ്മുടെ
നമ്മുടെ ഹോട്ടല് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ദിവസമൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ റേറ്റ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി കത്തിയായി പോയി ആ സാരമില്ല ഹോളിഡേയിൽ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം റേറ്റിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ബെറ്റർ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പുതിയ ഹോട്ടലാണ് തോന്നുന്നത് ഇതാ ഹോളിഡേ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഒരു സെവൻ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഒക്കെ എനിക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങാൻ ഓക്കെ ഹോളിഡേ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല കാര്യം വരുന്നു നമ്മളിനി നമ്മുടെ സർപ്രൈസിനായിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ കില്ലോണ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ട്രാഫിക് ഉള്ള കാരണം ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ അപ്പോൾ കില്ലോണം സൈഡിലല്ല ആപ്പിളാട് ആപ്പിൾ കൃഷി ആപ്പിൾ കൃഷി ആപ്പിൾ ഗ്രേപ്സ് പീച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിലിറങ്ങി ആപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വേറൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണില്ല നമ്മൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി എന്നാ രസമാണ് ഫുൾ മല വാലി ഈ ഒസോയി സൗക്കനാകെ നിറച്ചും വൈനറികളാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ വൈനറീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വൈനറിയിലൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വൈൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സാണ് പല ടൈപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആപ്പിൾസ് പീച്ച് ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഫുൾ കൃഷിയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒസോയിസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കാനഡയിൽ ഉള്ള ഏക ഡെസേർട്ട് ഒസോയിസിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഐസ് സ്നോയുണ്ട് മലകളുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ഡെസേർട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മരുഭൂമി ചെറിയ തോതിലുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഹൈലുകളിൽ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയ കഥയൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ രാജസ്ഥാൻ്റെ അത്രയൊന്നും വരുത്തൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മരുഭൂമി പോലെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് കാനഡയിലുള്ള ഏക ഡെസേർട്ട് ഈ സ്ഥലത്താണ് ഒസോയൂസ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാമ്പുകളെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാനഡയിൽ പാമ്പുകൾ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ഒസോയൂസ് ഏരിയയിൽ റാറ്റൽ സ്നേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അണലി അണലി അല്ല റാറ്റൽ സ്നേക്ക് അണലി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഈ ഏരിയയിൽ ബാക്കി എവിടെയും പാമ്പുകളില്ല അപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണ് ഈ ഒസോയൂസ് ഒസോയൂസ് എന്ന് കുറച്ച് അകലെയാണ് ഒക്കനാഗൻ ഒക്കനാഗനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ആ ഏരിയയിലല്ല താമസം നമ്മൾ ഒസോയൂസിലാണ് താമസം ഒസോയൂസ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് താഴെ കാണുന്ന ലേക്കുകൾ ഭയങ്കര വെയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര വൈൽഡ് ഫയർ ആയിരുന്നു വൈൽഡ് ഫയർ അത് കാരണം ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മോക്ക് കാരണം ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ആർക്കും വരാൻ പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ വരാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ സ്മോക്ക് കാരണം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതിൽ ഈ വർഷം മഴയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് പെയ്ത കാരണം മഴയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് പെയ്ത കാരണം നമുക്ക് സ്മോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഓ മുമ്പോട്ട് ചോദിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് നമ്മൾ കാനഡയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഭയങ്കര സിറ്റി ഭയങ്കര ടൗണ് ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു സങ്കല്പം ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കിടുങ്ങിപ്പോയി ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉള്ളതായിരുന്നു ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും ഇതാണ് ഒസോയൂസ് നമ്മളിനി പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കിലോണ അവിടെ നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ സമയത്ത് കത്തണം സർപ്രൈസ് പഠിച്ചു എല്ലാരും സർപ്രൈസ്ഡായി ഇതേ നിൽക്കുന്നു ഹാവ് യു സർപ്രൈസ് ഓ നമ്മളൊരു ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഒരു ക്രൂസാണ് ഇത് ചെറിയ ഒരു ഈ ലേക്കിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ക്രൂസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലേക്ക് ക്രൂസിന് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സീറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയി അവർ എന്തായാലും നമുക്കായിട്ട് നിർത്തി കിട്ടിയിരുന്നു ഡേ നമ്മുടെ ബോട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് ഉടനെ പോകും 
നമുക്കപ്പോ കാണാം പിന്നെ അത് ചെറിയ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് ഇവിടെ ബൊഫെ ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുന്ന പുള്ളിയെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ലേക്കിൻ്റെ പേര് ഒക്കനാഗൻ ലേക്ക് ഒക്കനാഗൻ ലേക്ക് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വന്ന പാലം ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാം ദൈ ആ പാലത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വന്നത് കാണാം നല്ല കിടിലാ സ്ഥലം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും മലകളും ഫുൾ വെള്ളവും നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സെയിൽ ബോട്ടുകളുണ്ട് സെയിൽ ബോട്ടുകൾ കാണാം പൈക്കപ്പൽ സെറ്റപ്പല്ലേ എന്താ ഭംഗിയല്ലേ മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മമ്മി ഏ യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് സർപ്രൈസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിലോട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഗിമ്പിൽ പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഇതെങ്ങാളും പോയ അയ്യോ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതെ പോന്നെ ഒരു പെണ്ണ ഓടിക്കുന്നത് എന്നാ സ്പീഡാണെന്നുണ്ടോ ഓ പൊളിച്ച് നമ്മൾ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുവാണ് പാലം കണ്ടു സെറ്റ് പോലല്ലേ ഓ എന്നാ ഹൈറ്റാ അതിൻ്റെ ഒക്കെ തൂണിൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം കണ്ടോ മുകളിൽ കൂടെ ഫോർ ലൈൻ ട്രാഫിക് ആണ് ഫോർ ലൈൻ ട്രാഫിക് എന്നാ ഭംഗിയാ നോക്കി ആ മഞ്ഞ കളറിൽ കേട്ടോ എടാ അല്ല രണ്ടാൾക്കാർ പൊങ്ങുന്നുണ്ടോ അല്ല രണ്ടാൾക്കാർ തൂങ്ങിക്കണോ ആ ബോട്ട് വലിച്ചോണ്ട് പോവാണ് പാരാസെയിലിങ് പാരാസെയിലിങ് എമ്മയുടെ രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പാരാസെയിലിങ്ങും പാരാസ്കീങ്ങും കുറഞ്ഞൊന്നും അല്ല ഏട്ടാ നീന്താൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ പാരാസെയിലിങ്ങും ചെയ്യണം പാരാസ്കീങ്ങും ചെയ്യണം ആ മലയുടെ ഒക്കെ മണ്ടക്കുള്ള വീടുകളും ഉണ്ടോ അവരുടെ ഒക്കെ എന്നാ വ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒക്കനാഗൻ ലേക്കാ കാണുന്നത് സെറ്റപ്പല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കപ്പിത്താൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ കാണുന്ന വീടുകളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി സിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വൺ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള വീടുകളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൽ താമസിക്കുന്നത് ഈ കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ് നാഷണൽ ഹോക്കി ലീഗ് എൻ എച്ച് ഒ എൻ എച്ച് എല്ലിലെ പ്ലെയേഴ്സും പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു റെയിലിംഗ് പോലൊരു സാധനം പോയിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നടന്ന് ബോട്ടിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലിഫ്റ്റാണ് എലിവേറ്റർ എലിവേറ്റർ വഴി അവർക്ക് താഴോട്ട് ബോട്ടിലോട്ട് വരാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു റെയിലിംഗ് പോലൊരു സാധനം അത് അവർക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ നടക്കാതെ ഇറങ്ങി വരാനുള്ള എലിവേറ്ററാണ് സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നെ ഭംഗിയാ നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് മഴ വരുവോ കേട്ടോ ആ മഴ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്തും ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പം നമ്മൾ കപ്പിത്താൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാണും കപ്പിത്താൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാമെന്നൊക്കെ വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പിത്താനായിട്ട് കപ്പിത്താനെ നോക്കുന്നു പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പിത്താൻ സോ ഹീസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഏയ് ഐ ഡോൺ സോ വാട്ട്സ് എനി മൈ ഇസ് മൈക്ക് മൈക്ക് ഇതാണ് മൈക്ക് ഹലോ യു ബിൻ വർക്കിംഗ് ദിസ് കമ്പനി ഐ ഓൺ ലോകത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദോ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജോലി പുള്ളിക്ക കൊള്ളാട്ടോ പുള്ളി എന്നും ബോട്ട് ഓടി പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മൂന്നാല് ബോട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ജോലി ഇതാണ് ഡെയിലി വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റിനെയും കൊണ്ട് ബോട്ടിൽ പോവുക അടിപൊളി ജോലി അല്ലേ പുള്ളി എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുക കേട്ടോ Okay, so this is the control of this boat? This is the, what we call the helm. Okay. So, you got your throttle, mm-hmm. that's how you go forward, back and forth. You got all your horns and 
radio depth sounder. Oh, what's this? That's a depth sounder. So okay. right now we're in 25 feet of water, not super deep, but okay. This is the bottle of the water. This is So, until what you can go? Like, on, what is your danger number? The sh- sh- how shallow? Yeah. Uh, usually 10 feet. Okay. So, if you feet, you can go to the boat. If you feet, you can go to the boat. Obviously, uh, what do you call wheel? Yep. Yeah. So, the steering wheel, uh, the throttle, um, the front load and back load. And what's, what's this thing? Compass. Compass, okay. Yep. So compass, radio, compass, radio on the right. Radio, shift radio, nice. Generator, fuel gauge, fuel gauges, yeah. And th- what is that? That's the. That's uh, fire alarm. Oh, it's okay. That's fire alarm, cool. okay. Everything good? It's just the smoke comes in. Smoke, from the, yeah, from the galley. Yeah. Okay. I'm going to the kitchen and put the smoke on the fire alarm. I'm going to put the fire alarm on the fire alarm. I'm going to put the fire alarm on the fire alarm. I'm going to put the fire alarm on the fire alarm. I'm going to put the fire alarm on the fire alarm. I'm going to put the fire alarm on the Okay. We have a operation here. We have a setup. I've never been into this part of the boat. Oh, yeah? <laughs> yeah, I mean, it's good generator. To know. Yeah. So, generator is a generator is just for the power, power for the boat. Yeah. Okay. Uh, yeah, it's just all your regular stuff like build blowers, all the stuff for the engine compartment to make sure there's uh, coming in. You know, airflow so there's yeah. not. Uh, uh, so when you when you start the boat, right? You know, the boat, right? right. Oh, that kind of stuff. Very well. Pretty easy stuff. Nice. Yeah. For boat, organic license, right? Now, if you want to buy a boat, organic, it's worth about ten, sixty ton. Into license, I'm going to tell you. This this boat is about point five ton. That's all. So just nice. Uh, if you have a license, you license. You can get a 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 license. We have to go to the boat and go to the boat. We have to 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 go to the boat. We have they are Polygaria jet skill, Aruma the Mod, Aruma. Amy would have a Kushibiga. Amy, you can work on the Varapani Lena. Polygari jet skill, Adichuliga. Call Ale. Other city private property, but I in private property. I have a private property, E. Namali Pono Salad separated and will you study alone to separate the Natari Ponga Hey, Namula Salatati. What is the automaton? The Lanjay Nata. Pully and Lanjay, the Pully and what are you doing? What are you doing? Pully and another day. Hello, Bona. Okay, watch out. Jump. Thank you so much, Mike. We'll see you next time. Thank you. Bye. Yes.
അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് സോറി ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇച്ചിരി താമസിച്ച് പറഞ്ഞു ഓടിപ്പാഞ്ഞ് ചീറ്റി വന്നതാണ് ഈ ബോട്ട് ചാടി കയറിയ ബോട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചാടി കയറി അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സമയത്താണ് എത്തിയത് എന്തായാലും അടിപൊളി സംഭവമായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു ജീപ്പാണ് സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണോ ഇത് ഫുൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തത് കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നേ ഈ എന്നെ കാടിപ്പൊളി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓ റാങ്ക്ലർ അൺലിമിറ്റഡ് സഹാർ അപ്പോൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തതാ ഓ എൻ്റെ വീലൊക്കെ കണ്ടോ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ആ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വഴിയുടെ അത്രയൊന്നും വരില്ല നമ്മളങ്ങനെ കിലോണ സിറ്റിക്കകത്തൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കിലോണ സിറ്റിക്കകത്തൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നാല് പൊറോട്ടയും ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈയും ഒരു ഹാഫ് ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ പൊറോട്ടയും ബിരിയാണി ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ കട ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കിയില്ല ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഫിയോ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് നോക്കി തപ്പി നടക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ വിടുകയായി നമ്മുടെ റോക്കി മൗണ്ടനിലോട്ട് വിടുകയായി ഇതാണ് നമ്മുടെ കിലോണ സിറ്റി അടുപൊളി ടൗണ ഈ യു എസിൽ സ്റ്റാർബക്സ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ കാനഡയിലുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം ടിമോട്ടൻസ് ടിമോട്ടൻസ് കാപ്പി ഭയങ്കര കേട്ടോ അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ആവും കാപ്പി ടിമോട്ടൻസ് കാപ്പി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് കാപ്പിയും ജസ്റ്റ് രണ്ടും സ്നാക്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ഡിന്നർ തിന്നിട്ട് നല്ല വെള്ളം കഴിക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിമോട്ടൻസിൻ്റെ ആഘോഷം ഡോണറ്റ്സ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പിലുള്ള കോഫി സാൻവിച്ചസ് അതെല്ലാം വയ്ക്കുന്ന കടയാണ് ഇതേ രണ്ടുപേരും ഡോണറ്റ്സും റെഡി ആയിരിക്കുക ഓ ഓക്കെ ഒരു സാർ സ്പ്രിംഗ്ലി ഡോണറ്റ് ആണ് ദയ നോനും വയ്ക്കുന്നത് ഡോനു മമ്മി ദൈ ചിക്കൻ നൂഡിൽ സൂപ്പ് എമി പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ബേക്കൺ സൂപ്പ് പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ബേക്കൺ സൂപ്പ് ഞാൻ ദേ ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് സാധനമാണ് റെഡ് ബീൻസും ബീഫും ഇനി ബ്രെഡും കൂടെ തരും അതാണ് ചില്ലി ദേ എന്തൊക്കെയാ സംഭവങ്ങൾ നോക്കി ചോക്ലേറ്റ് സ്ട്രോ ചോക്ലേറ്റ് സ്ട്രോബെറി ആൻഡ് മാംഗോ ചില്ലും ഫ്രഞ്ച് വൈനില്ല കോഫിയും എല്ലാവരും കുടിക്കാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി നോക്കിട്ട് പാം നമ്മളങ്ങനെ ടിമോട്ടൻസ് എല്ലാം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഒക്കനാഗൻ ഹൈവേയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടോ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഏകദേശം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഉണ്ട് എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഓടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തി നിർത്തിയൊക്കെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് ഓടിക്കുന്നുള്ളൂ സമയം നാല് മണിയായി നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പത്ത് മണിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വഴിയിൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം വെർണൻ സിക്കാമോസ് ഹൈവേ കേട്ടോ വെർണൻ സിക്കാമോസ് ഹൈവേ നമ്മളിവിടെ ലോക്കൽ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രഷ് ബെറീസ് കണ്ടോണ്ട് നിർത്തിയതാണ് ഇതേ ഇതാണ് കട ഫുൾ തടിയിലുണ്ടാക്കിയൊരു കട നമ്മൾ വെർണൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെവൽ സ്റ്റോക്കൊക്കെ എത്താറായി റെവൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എത്താറായി അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടൊരു കടയാണ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതേ ചെറി ചെറി ബ്ലൂബെറി ഡോണ്ട് ചാടി വേണ്ട ബ്ലൂബെറിയിലോട്ട് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പലേരിക്ക് കട നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്കിയാണോ പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും കേട്ടോ ഇതേ വൈനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ 
ോ കണ്ടിട്ടൊരു വില ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്ന പോലെ തിരിച്ചു പോകുന്നു എമേരി ഇച്ചിരി ഗ്രേപ്സ് മേടിച്ചു പീച്ച് 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 ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിയ വില കുറവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഗ്രേപ്സും ചെറിയും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് ഡോളറായി പക്ഷെ ആയിരം രൂപ അടിപ്പിച്ചേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഏഴുമണിക്കൂർ നമ്മള് നമ്മുടെ സമയം പത്ത് മണിയാകുമ്പോ ചെല്ലും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണി അവിടുത്തെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും ടൈം വേറെ ടൈം സോൺ ആണ് അവിടെ അപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പോട്ടാണ് നമ്മുടെ പത്ത് മണിക്കും അവരുടെ പതിനൊന്ന് മണിക്കും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് വേഗം കണ്ടോ പൊളിച്ച് ആടി പോകും നമ്മളിപ്പോ ഒരു പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പിനെ നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഗോൾഡൻ ഗോൾഡ് സ്വർണം അതുപോലെ ഗോൾഡൻ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ ഹൈവേ ആയി അവിടെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈവേ പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആയി കേട്ടോ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഇന്നലെ ഇന്നും കൂടെ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ഓടിച്ചു ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററോളം ഇനിയും വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണ് പിള്ളേർ പിള്ളേരൊക്കെ ഹാപ്പി ഹാപ്പി അപ്പോൾ സമയം രാത്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒമ്പത് മണിയായി അപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പത്ത് മണി അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പോട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല അവിടെ ചെന്ന് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്താറായി റോഡിലൊക്കെ ഫോഗ് ആണ് പുക പോലെ ഫോഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും കാടാണ് ഇവിടെ അല്ലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് റോഡ് ചെറിയ മാനുകളോ അയ്യോ അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് നമ്മളിത് ഫൈനലി കനാനിയസ് കിസ് റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുവാണ് രാത്രി പതിനൊന്നരയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സമയം നമുക്കത് നോക്കാം എന്തായാലും അടൊരു സംഭവം കേട്ടോ എല്ലാവരും വരി വരിയാതിരിക്കുക ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ ഞങ്ങൾ മാക്ഡൊണാൾസിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചു ആ കയറിക്കോ ഇത് മാരിറ്റിന്റെ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ കനാനിസ്കിസ് ലോഡ്ജ് ആണോ അടിപൊളി അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ നേരം നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ൂം സെറ്റപ്പ് ബാത്റൂം അല്ലേ 
അടിപൊളി പോകുന്നു ബാറ്റ് ടബ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ മിറർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ മിറർ ഈ സൈഡിൽ ലൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം ടി വി പുറത്തെ വ്യൂ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ധൃതിയിലാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടയേർഡായി ഓ ഈ ലൈറ്റ് ഉള്ള കാരണം നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ നല്ല തിളങ്ങിയാണ് കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു നാളെയാണ് ബാക്കി പരിപാടികൾ നാളത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം വേറൊരു വീഡിയോ ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ഗുഡ് ബൈ